22 के श्रीनगर में वे अब्दुल्ला वे मुफ्ती वे नेता और वे इमाम आउट है जिनकी बदौलत कश्मीर वह हुआ जो आज है इनकी सुर्खियां और चर्चाएं नहीं के बराबर हैं बाराबुल्ला में अमित शाह ने तीन परिवारों को विलन बताया इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के नेता गुस्सा हुए होंगे फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद कुछ भी कहें कितनी भी सफाई दे लेकिन क्या इनका पहले जैसा वह जलवा वापस बन सकता है जो था इन्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा कि करे तो क्या करे जम्मू कश्मीर का आकार और भूगोल बदल गया है वह अब सेंट्रल रूल स्टेट है चुनाव की सीटें वोट की गणित बदलते हुए हैं इस सब के बीच पुराने नेताओं परिवारों की आगे की राजनीति की क्या पॉसिबिलिटीज हैं ध्यान रहे इन नेताओं की गिरफ्तारी नजरबंदी के खिलाफ श्रीनगर में सड़क पर आंदोलन नहीं हुआ था ये भ्रष्ट देश विरोधी करार दिए गए तब भी इनकी बात ना श्रीनगर का मीडिया सुनते हुए था और ना दिल्ली का मीडिया जाहिर है पूरी तरह अलग थलग है और ऐसा होना खराब है कोई संदेह नहीं है सर्टनली शेख अब्दुल्ला और सैयद मोहम्मद मुफ्ती ने भारत के साथ धोखा तो किया अपनी राजनीति अपने पावर गेम में घाटी की कश्मीरियत इंसानियत सेक्युलरिज्म से धोखा किया घाटी में चुपचाप कंटरपंथी इस्लामी ताकतों और पाकिस्तान के बीज डाले कश्मीरी पंडितों हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर करने के माहौल को हवा दी आज भी इनमें कोई एक पार्टी वे उसका नेता ये चिंता करते हुए नहीं है कि कैसे वापस सबके साझा का सेक्युलरिज्म घाटी में लौटे घाटी के मुसलमानों को समझाने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदुओं पंडितों को भगाकर उस स्टेट का छोटा और हल्का बना दिया जो कभी श्रीनगर की शान थी तो क्या माना जाए कि पुराने नेता उनकी पार्टियों का श्रीनगर और घाटी में न सियासी मतलब बचा है और न इनमें आज की और न भविष्य की समझ है नमस्ते मैं श्रुति व्यास जम्मू कश्मीर को जितना बदलता उसके लिए जितने प्रयोग थे वे हो चुके हैं पचहत्तर वर्षों में वे सब हो गया है जो पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक चाहते रहे जो शेख अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती चाहती थी सबका अंत नतीजा क्या हिंदी में एक जुमला है और वह यह है कि घाटी और उसकी आवाम ठन ठन गोपाल यदि दिल्ली और भारत के टूरिस्ट से घाटी के मुसलमानों को पैसा नहीं मिले तो गुरबत में लोग भूखे मरे ऐसी ही कुछ सियासी हैसियत है अब्दुल्ला और मुफ्ती बहुत हवा में उड़ा करते थे मगर नरेंद्र मोदी और भाजपा ने ठानी और सारा दम निकल गया जिन कंटरपत्तियों को सिर पर बैठाकर अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने सियासत की क्या उन लोगों इनके लिए पुराने श्रीनगर में क्या एक भी दफा आंदोलन प्रदर्शन किया अवाम में कहीं सिंपति दिखाई दी मैंने इस दफा बहुतों से जानना चाहा कि उमर अब्दुल्ला उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती वे उनकी पीडीपी पार्टी को लेकर इन दिनों लोग क्या सोचते हैं आई थॉट मे बी देंटिमेंट वुड बी डिवाइडेड मगर आई एम अफ्रेड सो इज नॉट द केस many among the elites the intellects and a certain proportion of media felt that these families lost their credibility because at the time of their peak they had made raj taj their priority their politics and purposes were more for the self rather than being the selfless leaders which is why in order to keep that power the raj and the tilak they preached and propagated the pakistan brotherhood narrative होली एंड सोली तभी पुराने श्रीनगर के आम लोगों और एलीट में इनके खिलाफ न केवल नाराजगी है बल्कि गुस्सा भी है एंड इन दंग द रिजेंटमेंट अगेंस्ट द मुफ्तीज एंड दर पी डी पी इज एट द टॉप मैं गंभीर हकीकत बताने जा रही हूँ एन एमिनेंट कश्मीरी मुस्लिम हु इज विद द आर्म्ड फोर्सेज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग अर्स्ट वाइल्ड स्टोरी टू शेयर इन नवंबर टू थाउजेंड टू वेन मुफ्ती मोहम्मद सईद took over as the chief minister he had put forward a request that went something like this dr saab now as chief minister please don't show the people of kashmir 
the road to Muzaffarabad, but the road to Delhi. This puzzled me and I inquired as to why did he say what he did. And he informed that apparently during the election campaign, Mufti's daughter Mehbooba Mufti used to go into every alley and by alley of South Kashmir to peddle the Pakistan narrative, saying, I come to you with the blessings of my brother Sayyid Salahuddin. When I heard to I thought, why did the government of the PDP become the PDP? Behral, as I spoke to more people from the intellect circle, the elites and the journalists, a common thread of hatred emerged for the PDP and the Muftis. By and by, many sab thokke bolte hain ki Muftis were the real gaddas, the traitors. Also, in the newer time, the vote bank of people that Muftis had built has also waned. Local media reports and reporters are suggesting that by joining hands with Modi's BJP in 2015 has raised resentment and bitterness among the people and in all likelihood there are chances that PDP would not be able to fare well in the next elections whenever they are held that is. Jahan Farooq Umar Abdullah aur unki national conference ka sawal hai iska asar zyada raha hai aur ab bhi bataya jata hai. Abdullah's party has had a strong hold over over the minds and souls of Kashmiris, Hindus, Muslims, minorities, the family has been well received. Having said that, there is also resentment for them. They feel the Abdullahs could have done a lot more, but their focus had always been on keeping their power and money in order to sustain and keep intact that power and lush lifestyle. And this is bad and bad. Anything happens. Abdullahs had three generations looking after the affairs of the state. Yet their focus never was on winning the minds and hearts of the people through development or through reconciliation of pundits and Muslims. They kept the poisonous narrative of Muslim majority, of being exclusive to the rest of the India, of keeping outsiders away, beguiling. In the tete tete with Amar Abdullah, Mujhe mehsoos hua ki Umar Abdullah kitne hurt hai with the narrative of BJP regarding his family. He expressed his deep anger towards the policy of alienation that according to him, BJP, its leaders and their toolkit journalists were floundering in the post-370 times. He elucidated by pointing to the pundit target killing which had stopped in early 2000. Though he agreed that stone pelting, hartals, the law and order situation has drastically improved, yet he enunciated that Kashmir today has become more fearful and unsettlingly uncertain. But when did uncertainty ever leave the valley? I had asked. Kashmir has always been known and has been infamously famous for being the most uncertain and volatile of places in whole of India. In the pre-abrogation times, during Abdullah's and Mufti's, separatists were the almighty. Kab hartal ho jai, kab patthar bazi shuru ho jai, kab fatwa nikle ki Hindu aur Bihari ko Kashmir chhod dena chahi. The mood had forever since time can take back has remained fair darker and favorably grim. As such, Mr. Abdullah could not provide a convincing answer that I could put in conviction to you. Yes. Many leaders, workers of national conference, have lost their lives for a larger cause, where targets themselves, as he kept saying. But in all their suffering and in their death, the Abdullahs failed to make Kashmir a prized possession of their legacy. Kashmir remained alienated and uncertain then, more than it is now. For it was with them that began the systematic rise of the laboratory of alienation, one that continues to linger in the air and the smell of Kashmir, of Naya Kashmir even. As such, their legacy in these newer times has been tarnished and wounded. And the Abdullahs along with Mufti are stoked in anger for anyone who helms from the newer New Delhi and its Latians. I feel if the Abdullahs particularly had truly worked on drawing the connect, Sur se Sur milwaya hota, Ghati or Desh ka dil se dil milwaya hota, to bohat kuch badla hota. Vehe nobad nahi aati jo ai hui hai. They too would have been in a respectable fight and position like the other regional parties of the countries are. So they truly had and have the ma maverick charm and the sway. Jahan tak in parivaro se Jammu Kashmir mein kaam ki baat hai, 
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का योगदान इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि ये नोट रहे कि मेडिकल और एजुकेशन जैसे मामलों में घाटी का सरकारी बंदोबस्त यूपी बिहार मध्य प्रदेश जैसे हिंदी प्रदेशों से बहुत बेहतर है एंड देन देर इज द ब्यूटी देट इज ऑल बी ग्रेटफुल फॉर द मेस्मराइजिंग ब्यूटी दैट गॉड हैज बीन जेनरसली काइंड इन बिस्टोइंग एंड ब्लेसिंग द लैंड विद बिकॉज इफ इट डेंट न हैव द ब्यूटी लैंडिंग इन द स्टेट वुड बी एज डिप्रेसिंग एज लैंडिंग इन बिहार As for infrastructure, its development had been meek then, though it is taking time in bringing a change even now. For investments and development that will that we see in other states will also take time. As I say, because we say that so entrenched the administration and bureaucracy is in haram khori and corruption that despite the lieutenant governor having a tight control, basic amenity like picking up garbage from homes is still distant. Till last year, there were only few pickup garbage vans, and the new SMC commissioner was in finding it difficult to find more. Or you, कुछ basic सुविधाओं के लिए कश्मीरी तरसते रहे हैं. Till very recent times, Kashmir even lacked an oxygen ambulance for its people. Ashish had told me that the first time they had seen such an ambulance was in the household of Abdullah, and they were in awe. For 20 years the medical hospital had and continue to have 20 ventilators. Cinema hall has just been inaugurated 30 years later. In 2015 when I went for the first time I had no choice of restaurants for vegetarian food except one. Today I can say with assurance that if you are a vegetarian going to Kashmir you will find two more including a pizza hut. Labolwap ki vikas kam ya thoda bahut मगर नफरत और अलगाव की राजनीति बार बार लगातार और नतीजा सामने है कश्मीरी मुसलमान और अलीट सुनी कंटर पत्ती से भी सोच कर हैरान तो होते होंगे कि हमने पुराना दर्जा गवा दिया पुराना आकार मनमाने प्रिविलेज गवा दिए देश दुनिया में कैसी कैसी बदनामी हुई एंड इस सब में द पीपल हैव कंटिन्यू टू सफर सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उस प्रोपोगंडा की काट नहीं हुई जो पाकिस्तान ने बनवाया जिसके कारण द मुस्लिम इसलिए सन बाईस का अहम सवाल है कि मोदी शाह मनोज सिन्हा जो नया कश्मीर बना रहे हैं जो नई सियासत बनवा रहे हैं उसमें श्रीनगर के वार्ड जिलों के कस्बों ब्लॉक्स पंचायतों गांवों में एनसीपी और पीडीपी का क्या रिप्लेसमेंट होता हुआ है संभव है भी या नहीं है कोई कितना ही कहे लेकिन पिछले साल घाटी के घूमते हुए लोगों से बातचीत से साफ महसूस हुआ कि लोग दो ही बातों से कनेक्ट रहते हैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और दूसरे मस्जिद मदरसे के इमाम और मास्टर से इसमें पी की वह रीच नहीं है जो एन के पार्टी के नेटवर्क की है फिर मुसलमानों में महबूबा और भाजपा के अलायंस की याद क्योंकि ताजा है तो स्टेट में चुनाव कभी भी हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी में मतलब रहेगा तब देखना होगा कि अब्दुल्ला परिवार नई हकीकत में उकसाने में भड़काने वाली राजनीति करेंगे या नहीं लोगों को कट्टर बनाने की सियासत होगी या नई रियालिटी में लोगों को समझाने जोड़ने हिंदू मुस्लिम साझे और सेक्युलरिज्म से आगे बढ़ने का एजेंडा बने अब्दुल्ला और मुफ्ती अपने आप को क्या प्रूफ करेंगे क्या ये ट्रेटर्स के हल्ला बोल को दम देंगे या विल दे वी विद ऑल देर श्रद्धा बी इन फेवर ऑफ एन इंडियन नेशनहुड कुल मिलाकर राजनीति चुनाव मनोज सिन्हा बीजेपी धारा तीन के खत्म होने कश्मीर फाइल्स फिल्म के तमाम नैरेटिव और जुमलों की कहानी का सार है कि आने वाले महीनों में श्रीनगर के एपिसेंटर की किस तरह चिंता होती है सरकार और नेता कैसी सूझबूझ दिखाते हैं क्या कश्मीर को टूलकिट बनाकर पावर और फेम पाने की मंशा और जिद पावर की नई हकीकत में खत्म होगी इन्हीं सवालों के साथ मैं बाईस की घाटी और श्रीनगर की इस सीरीज को खत्म कर रही हूँ थैंक यू फॉर लिसनिंग Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.